హాయ్ అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు నేను మీ అనూష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు రుచులు ఈ రోజు నేను మీకు పరిచయం చేయబోతున్న స్నాక్ అండ్ సూపర్ స్టార్టర్ చికెన్ పాప్కార్న్ చికెన్ కర్రీ చేసినా కానీ కొంతమంది పిల్లలు బొంగమూతి పెడుతూ ఉంటారు ఇలా చికెన్ పాప్కార్న్ చేసి పెట్టండి పిల్లలు ఎగిరి గంతేస్తారు మనకు కూడా చాలా ఇష్టమైన కదా ఈ స్నాక్ ఓకే ఇప్పుడు ఇవి చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి ఈ చికెన్ పీసులని చూస్తున్నారు కదా చాలా చిన్న చిన్నగా ఉండాలి అప్పుడే అవి బాగా మసాలా బాగా పడుతుందండి ఇలా బౌల్లో తీసుకున్న ఈ చికెన్ పీసులని ఇప్పుడు మ్యారినేట్ చేద్దాం ముందుగా ఒక టూ టీ స్పూన్స్ కాడు వేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం వేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని వన్ అవర్ పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి ఒక వన్ అవర్ పాటు మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న ఈ చికెన్ బౌల్ని ఇప్పుడు బయటకు తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత పక్కన వేరే ప్లేట్లోకి ఒక వన్ కప్ మైదా వేసుకుంటున్నాను అందులోకి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత అందులో కొంచెం పెప్పర్ వేసుకుంటున్నాను కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఎక్కువ వేసుకోవద్దండి ఎందుకంటే మనం చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా సాల్ట్ వేసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత నేను కొంచెం బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసుకుంటున్నాను ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్లో ఆల్రెడీ నేను చికెన్ ఫ్లేక్స్ కలిపి ఉంచుకున్నానండి అదే వాడుతున్నాను అవి కొంచెం వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొంచెం బేకింగ్ షో బేకింగ్ సోడా కాదు ఇది బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఆర్గానో వేసుకుంటున్నాను ఈ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందండి చికెన్ పాప్కార్న్కి ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒకసారి ఆ తర్వాత చికెన్ పీసుల్ని ఒక్కొక్కటిగా ఇందులో వేసుకొని మంచిగా బైండింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా మంచిగా కోటింగ్ ఇచ్చేసి ఇవన్నీ రెడీగా పక్కన ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ రెడీగా పెట్టుకుంటే ఫ్రై చేసుకోవడానికి రెడీ అవుతుందండి చాలా చాలా బాగుంటాయండి బయట రెస్టారెంట్లలో బయట ఎక్కడ విడిగా తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి మన ఇంట్లో మనమే చాలా ఈజీగా టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో చెప్పండి నాకు ఓకే అండి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై కోసం ఆయిల్ పెట్టుకుందాము ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని దానిపైన బాండీ పెట్టుకొని అందులో డీప్ ఫ్రై సరిపోయినట్లుగా ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఇది బాగా వేడైన తర్వాత ప్రొసీజర్లోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది కదా ఇందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసుల్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుందాము ఇది లో ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలండి అస్సలు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టొద్దు ఎందుకంటే పైన కలర్ వస్తుంది కానీ లోపల అస్సలు ఉడకదు చికెన్ లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవాలి పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా చాలా చాలా బాగుంటాయండి చూసారు కదా ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో ఇప్పుడు దీన్ని టిష్యూ పేపర్ మీదకి తీసుకుందాము ఎక్కువగా ఆయిల్ ఏమైనా ఉంటే టిష్యూ పేపర్ ఫిల్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా ఇలా రెడీ అయిపోయిన ఈ చికెన్ పాప్కార్న్ని మైనస్ సాస్తో కానీ టమాటో కెచప్తో కానీ సర్వ్ చేసుకోండి మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం తెలుగు రుచులు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి